Ciao Osmo! Ciao, ciao Sandy! Come stai? Bene, tutto bene, tu? Bene, grazie, grazie mille! Uh, Dovremmo aspettare alcuni minuti, forse solo uno o due, per lasciare un po' di tempo per tutti di unirci. Va bene! <ride> ciao Francesco! Ciao, Gem. Ho lasciato il cesto. Sì, sopra. Ciao, Carolina. Oh, beh, cosa si fa di solito in questi, in questi momenti? Non ti ho sentito, dimmi ancora. Mi senti? Sì, Sento sì, tutto. meglio. Ok. Ok. Se voglio ricordare di tanto danno i numeri. No, non le cuffie funziona meglio ora. Funziona? Allora, iniziamo? Iniziamo? Vai, iniziamo. Sì. Ok, uh, oggi sono lieta di dare il benvenuto all'artista Jonathan Osmo. Osmo, benvenuto al programma di Costellazione e grazie di essere il nostro terzo appuntamento della serie. Sono felicissima di averti qua. Grazie. Hi everyone, uh, my name is Tenley Bick. I'm a professor, uh, assistant professor of global contemporary art at Florida State University. Our program, if you're new to Costellazione, begins in Italian for the first 10 minutes and then we do the interview again in English. So um, I will go ahead and reintroduce Osmo in English um, uh, around 12.10 at that part. So if you're only an English speaker, hang in with us and for our Italian speakers, iniziamo. Osmo, um, come abbiamo scelto, eh, discusso prima, eh, il programma di costellazione coinvolge la scelta di solo un'opera d'arte dalla parte dell'artista. E tu hai scelto un'opera molto molto interessante, ma forse uno per cui um, non sei molto ben conosciuto ancora, per la maggior parte sei conosciuto come uno street artist, ma ovviamente uh, sei una... Antista di, uh, un antista di, uh, di altri media di, di fare i lavori. Uh, Questa opera è intitolata Nessus e Dea Mira plus Coco the Clown uh, dal 2018. Perché hai scelto questa opera? Um, ho scelto, scelto questa opera perché è l'ultimo uh, filone che, che, sto, che sto portando avanti, che ho portato avanti. E come dici tu, um, ho fatto tante diverse cose stilisticamente, eh, anche se cerco poi di, di avere sempre un, uh, um, un elemento comune. Cioè, mm. Analogamente porto avanti lo stesso stile sia nelle installazioni uh, pubbliche, uh, mm. che cerco di non chiamare street art, sì. e sia, sia nel... nel nelle installazioni, nei contesti museali o, mm. o nelle opere, diciamo, più tradizionali, insomma, sì. quadri e um, wall painting. <ride> Mi potresti e, dire e... un po' della, del processo per questa opera? Il, eh, di solito usi eh, questo PVC eh, per... Um, per metterlo in, uh, in un ciclo riciclabile, ma anche c'è un coinvolgimento con la pubblici pubblicità grafica, sì? Sì, allora, tutto il mio lavoro vive di sovrapposizioni e di layers, per cui mh, questi esistono a livello formale, mh, mm. 
allo stato pratico, ma anche in termini eh, concettuali e di, di ricerca. Eh, per cui, um, dal punto di vista formale, effettivamente eh, da più di dieci anni, che un po' per mm. caso eh, ho iniziato a lavorare su questi telloni di pubblicitari stampati, mm. che di fatto è, sono pubblicità che, che in Italia sono molto, molto popo cioè, popolari, sono sì. diffusi, si vedono ovunque, soprattutto nelle grandi città, ricoprono interi palazzi e mm. tramite un amico cioè, la ho avuto la possibilità di, eh, di, di, di prendere queste, queste mm. grosse pubblicità e di mh, tagliuzzarle o comunque sì. mh, un po' casualmente le, le, le riciclavo, cioè upcycling. Sì. Eh, L'idea era anche quella di trasformare, no? di fare un processo alchemico, cioè di trasformare l'immondizia in arte, perché di fatto mm. mh, queste, queste, questo PVC mm. stampato non, non si sa bene cosa, sì. cosa farne. E, mh, allora, io lo utilizzo come un layer ad addizionale mm. rispetto a tutti gli, i vari elementi che, che, che inserisco nel mio lavoro. Sì, e poi um, hai, hai aggiunto questo, questo, questa scena molto famosa, molto iconografica della, della, del stupro di, uh, di Dea Nira da parte di Nessus. Um, e sì. Vediamo lei e lui. Ma c'è anche l'aggiunto la, di uh, Coco the Clown. Per il nostro pubblico Coco è una figura non, uh, non molto ben conosciuta oggi, ma dalla Golden Age. Sì, delle, carto delle, delle cartoni uh, animati e esatto. lui si pare qua solo da parte uh, con le scarpe um, dimmi perché hai scelto Coco e Deianira insieme allora ehm, come spesso inserisco nelle mie opere eh, ci sono differenti elementi che dialogano e che si fanno da contrappunto insomma mm. e, ehm, questo L'elemento, eh, chiamiamolo forse a sproposito, del, del, più della pop art, però mm -hmm. della comic art, insomma, in questo sì. caso, ehm, doveva un po' stemperare tutto questo svolazzare di panneggi che vediamo mm -hmm. in questo quadro di Guido Reni, e, mm -hmm. che tra l'altro è esposto, esposto al Louvre. E, allora, ehm, formalmente l'ho scelto proprio perché eh, tutti questi colori accesi e questi, questi, sì. questa drammaticità, questi panneggi, eh, hanno un contrappunto in questa immagine dove si vede Coco che è appena stato trasformato in fantasmino da una, sì. una strega cattiva. E sì. Questa è l'edizione, tra l'altro, la puntata di Halloween, per cui mm. eh, per questo è a tema, a tema fantasmi, scheletri, sì, come spesso sì. succedeva. Um, C'è cioè, anche ancora, forse ancora, un, ancora, tema cioè... di, un tema di ritorno, e un ritorno della storia dentro l'opera d'arte nel momento uh, contemporaneo, e di, di fare qualcosa di una strategia quasi underground, tipo uh, della controcultura, di fare questo mischio di, di altri uh, punti di storia tramite una costruzione di un'immagine. Sì, sì. Ehm, allora, durante la prova tu hai detto una cosa che mi ha colpito molto e che effettivamente, alla quale non avevo pensato, cioè se effettivamente Coco the Clown, che qui ho, ho girato sì. di 180 gradi, certo. fosse una specie di manifesto contro, o comunque una critica alla fantasmagoria mm. delle, delle immagini. E, ed in effetti potrebbe essere un'interpretazione un interessante questa. Um, inizialmente l'idea era quella, se vuoi, più uh, meno, meno filosofica di... Eh, mm. di presentare, di, di punire ehm, eh, Nesso, eh, perché mm. appunto in questo caso lui sta, sta facendo, sta, sta, sta sequestrando degli Anira e allora mi piaceva un frame di un cartoon che in qualche modo eh, ci fosse una rivincita da parte eh, del, del, del femminile, no? in questo caso della strega certo, che, certo. che trasforma il protagonista in in un fantasmino. Tra l'altro poi se mm. vogliamo ci sono anche eh, questi, cioè, dei riferimenti se vuoi al, al femminismo perché poi si parlava delle, delle streghe in Italia, 
tremate, tremate, le streghe sono tornate. Però a parte mm. questo, tornando proprio all'aspetto della costruzione formale dell'opera, sì. eh, un altro elemento è questa striscia blu che io eh, certo. sono degli scarabotti che faccio proprio col dito su, sul touchpad e, mm. ed è come se fosse una sbombolettata su ah. un ulteriore layer su, su, sull'opera sì, sì, sì. del Louvre, non so, una specie mm. di... Um, che è un po' un, un'attitudine un po' iconoclasta e eh, che ah. però appunto tutta questa costruzione di sovrapposizione di immagini tra cui anche il PVC e la stampa che qua si riconosce in questo triangolo rosso a destra sì. e un piccolo quadratino in basso verde eh, mm. ehm, che, che io spesso lo sfondo del PVC appunto lo, lo, lo integro con quella che è la composizione eh, finale del, dell'opera sì, 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 è un po' misterioso questa... anche una, un, un punto sottolineato da parte della pixelazione del, del voto di Deia uh, de Nira. Uh, come l'hai sì. fatto tu? In questo caso forse l'immagine è troppo piccola, non si vede bene, però effettivamente lei ha il volto pixelato, mentre il volto di, di Nesso è mm. coperto da quelle sì. che sono le scarpe e i pantaloni del... del del fantasmino di Coco. Mm. Um, anche questo è un modo per negare quella che è la rappresentazione, um, la rappresentazione pittorica del, dell'immagine, del, del, del masterpiece uh, di Guido Reni. Sì. Ed è un, proprio uno di quei modi un po' anche per, um, così, per stimolare uh, l'osservatore e per anche in qualche modo togliere... No, non so, forse è un po' un'attitudine un po' surrealista o dada nel, mm. ah, nel, sì, nel, gio- nel giocare, o forse anche come quando Bastià cancellava le sue stesse, le sue stesse lettere, no? scriveva delle cose e poi le cancellava, allora in quel caso rimaneva un po' l- mm. lo stimolo a capire che cosa c'era sotto, il mistero di quello che c'era sotto e si creava un gioco formale divertente, interessante. Sì, su questo punto mi stavi dicendo della, mh, su di quell'idea di, di un gioco, per esempio Dor- eh, ti sei cresciuto a, a Pisa e mi stavi di, eh, parlando di, uh, della morale di Peter in tutto il mondo eh, da parte dell'uso di PVC ma anche di uh, vedere quest'opera eh, quando, quando ti sei cresciuta e poi um, di, uh, di andare um, uh, ogni giorno a, a, alla spiaggia e da vedere il campo d'armi degli Stati Uniti, un'idea di un gioco di, che dopo um, si vede non come un gioco ma come qualcosa più... Uh, più uh, di buio. Um, mi potresti dire un po' di, del gioco qua, oppure come si vede uh, il gioco e come qualcos'altra? Sì, io sono cresciuto eh, in Toscana, la mia adolescenza l'ho passata a Pisa. Eh, quando ero bambino ho proprio, sono cresciuto in questa campagna toscana, che, che è mm. quella che si vede nello sfondo dei quadri rinascimentali per cui queste colline bellissime e, e ho avuto un, un'infanzia abbastanza uh, fiabesca no? mm. uh, quando poi sono diventato adolescente mi sono trasferito con mia mamma a Pisa e, ed effettivamente più grande quando ho compiuto 18 anni, 19 anni ho visto questa mostra di Keith Haring um, che era una sorta di retrospettiva proprio perché Pisa era un una città importante sì. per lui eh, perché ha ospitato tutto il mondo che è praticamente il suo murales più grande che lui abbia mm. mai disegnato mm. nella sua carriera. Tra l'altro è su un, uh, su un monastero. Mm. Eh, quindi al tempo lui era una, praticamente un anno prima della sua morte, era stata una delle sì. sue ultime opere, sapeva già di essere ammalato di AIDS e, sì. ed è stata una sorta di testamento, di testamento creativo. Eh, tra l'altro tantissime, molte persone che conosco, due o tre persone che conosco, comunque due o tre anni più grandi di me, quindi al tempo avevano appunto eh, 17 anni, 18 anni, hanno proprio aiutato Kita a dipingere questo, perché molti ragazzi, ah, sì. wow. tantissimi aiutanti, aveva, insomma, dalle foto si vedono 10-15 ragazzi che, che lo aiutano e oh. che 
e che disegnano con lui. Ma che bello! E, in, quest- sì, in questa grande mostra ho un crescente che vive in provincia eh, e avere la possibilità di vedere queste, queste opere mh, abbastanza fuori dal comune rispetto a quello che poteva girare eh, a Pisa negli anni 90, mi hanno colpito sia per la grandezza, per la freschezza e anche per il fatto che ehm, erano dipinte su, su PVC, su questi mm. grandi teloni di, 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 di camion, eh, sì, avevano sì, anche sì. gli anelli, no? E, è proprio una serie che lui ha fatto. E, e da allora non, non è successo subito, perché io al tempo dipingevo su, su, su tela, tele piccole, già avevo fatto graffiti, già graffiti, um, però era come se cose, la, la pittura ad olio, la pittura che stavo portando avanti e i graffiti fossero due cose separate, due, due, mm. due miei interessi diversi che in qualche modo non, non comunicavano. Quando poi mi sono trasformato effettivamente in maniera abbastanza spontanea e ritrovare questo PVC e, e iniziare quello che poi è diventato un po' il movimento della, della street art mm. nazionale e internazionale eh, mi ha dato degli stimoli ulteriori per, per, mh, per prendere tutta quella che era la mia esperienza nel mondo underground dell'ill- dell'illegalità e dei graffiti certo. e, e, e anche l'aspetto poi più uh, di fine art e di farne una cosa sola e questo in, in qualche modo è un po' uh, questa attitudine da, da fine art e, e, e la freschezza sì. e l'appropriazione anche degli spazi e del, mm. degli elementi della, della street art e dei graffiti è quello che credo in qualche modo um, si sia permeata la mia opera insomma si, si trasudi sì. quella che è questo, questo quadro che, che ho portato ma, ma anche un po' nelle altre, nelle altre cose che faccio No, è molto importante eh, di conoscere in merito questa opera d'arte e tutto questo contesto e i, i tuoi eh, diversi riferimenti e il gioco con la, la storia dell'arte e della, della, della grafica e della pubblicità e eh, della, della storia d'animazione. È anche molto molto interessante questo mischio eh, tramite eh, la storia e il presente. Eh, per Iniziare ora la parte in inglese, <ride> dobbiamo concludere la parte in italiano. Vi ringrazio tutti um, di aver partecipato nel, nel terzo appuntamento di costellazione e iniziamo uh, in, in inglese a questo momento. Um, ok, per i nostri English listeners, we're going to transition into the English portion of the program. Ci sei, Jonathan? Uh oh. Mi senti? And we're frozen. Mi senti, Jonathan? Era una... La linea è caduta, tutti. The, the line fell. The... Uh, Osmo will be right back. Um, I hope you'll be patient and, and wait for him while he reconnects. We're waiting for Osmo to return. La linea è caduta. Forse dopo un minuto. Ci ritorni. Um, everyone, hold on a moment. We're waiting for Osmo. There seems to have been a technical problem. Thank you so much all for being here. Um, waiting one quick moment. I'll hope to hear from him. Let's see. Osmo. Thank you all for waiting so patiently. See if we can reconnect. <laughs> Grazie, Robe Robi.
Grazie Silvia. Grazie a tutti. It is. Thank you, Lauren. <laughs> Hmm. Stiamo aspettando. Ah, eccoci. Oslo. Jonathan. Eccoci, ok. <ride> Mi senti, Osmo? Ce l'abbiamo fatta, sì. Sì, fantastico, ok. Um, thank you everyone for your patience and for waiting just for a brief tech disruption. Um, the introduction in Italian was so fantastic that um, <laughs> caused the line to fall. So um, it's my pleasure uh, to have, uh, to welcome um, Jonathan Osmo, um, our artist for our third appointment of Costellazione for our English viewing or our English speakers in the audience. Thank you so much for hanging in there. It's my pleasure to introduce him as our third artist in the program. Uh, Osmo, as he is best known by his artistic moniker, um, is best known perhaps as a street artist um, today, but has also been a uh, painter for many, many, many years, uh, beginning um, in the 90s, where he studied at the Accademia di Belle Arti in Florence, um, after having grown up in Pisa. Um, in 2001, he moved to Milan, Um, and spent a number of years working in Milan, often as part of the sort of uh, vanguard underground and has made a number of really important works on a leaf street art, but of paintings such as the one you see here. Um, he's joining us today from Paris, uh, where he's living and working. And um, it's such a pleasure to have you. Jonathan, thank you so much for being with us. Thank, thank you, Charlie, <laughs> for inviting me and hello, everyone. Okay. Um, for our new viewers, or for those who have joined us before, you'll know that Costellazione uses a different format for our artist interviews. Um, we ask the artist to select one work of art that they would like to discuss rather than uh, contextualizing multiple works in context. So, Osmo, uh, why did you choose this work in particular? We have Nesus in Deyanira plus Coco the Clown. Uh, yes, I, I choose this work because, in my opinion, is a good um, resume of, of, of what I do, what I did in the past years, mm -hmm. uh, but um, pushed to the to the max uh, mm. because there's the um, the aptitude, the, the playful aptitude, the um, um, critical attitude and uh, uh, the street art attitude also mm. and this connection to fine fine art history yeah. uh, Absolutely. Um, so the, the how i build the, the images uh, more or less is always the same with these um, different layers of uh, mm -hmm. references uh, in in this particular painting um, mm we can find more or less all my um, different interests and, uh, and my, my past, even, even if, we, if we dig, if we scratch the surface, <laughs> uh, <laughs> I think it, it came out the different um, flavors of what I, what I did and Absolutely. What, what is my interest. Yeah, perhaps you could start by telling us a little bit um, about your interest in advertising, given that you've reused a, a PVC um, um, supported advertisement, which are often printed in Italy. And I know now you're carrying them to Paris in your, in your suitcase yeah. uh, to use them. <laughs> yes, um, yes, yes. Maybe yes. You tell us about your interest in kind of graphic advertising and how that ends up here. Yeah, when I finished the, the uh, um, Academy of Art, um, I mean, technically, I, I never finished. I, I, technically, I quit because after three years of, of being there, 
um, I found out that I, I was uh, doing graffiti, I was doing digital mm -hmm. art, I was doing um, comic art, so it, um, mm. different things, and um, I was feeling a little bit constricted, a little bit... Sure. Um, uh, because yeah, the Academy of Art of Florence had a big name, but especially at that time was really dusty place. Uh, More conservative. Where pro yeah. Yeah, the professors were bored and uh, not really stimulating. And I found out that all my interests that I was supposed to, to learn there, I was very good to, to, to bring it on along. Um, so um, I came back to, to Pisa. I uh, really ne never moved to, to Florence, uh, but um, I stopped going there mm -hmm. and I opened, um, I started painting, I started uh, painting by myself, oil painting. Uh, I already, already studied uh, contemporary and, and art uh, in the academy and I started a business with a couple of friends. I became a um, businessman. Mm -hmm. We start at that time was like... Uh, 99, 98, 2000. So mm. we, the flash player, the, the flash, and and the the the, the internet was was mm. booming. Yeah. And um, and we were doing websites. We were doing graphic design. We were mm. doing advertising, um, digitally and also traditionally. Mm -hmm. um, and uh, so th this part, uh, the, the, the advertise and that kind of language uh, was one of my, my uh, part of my, my life. Yeah, sort of formative One of interests. my works. Yeah. Yes, yes, sure. Um, at the same time, um, after, after my studies, uh, and maybe because I'm from Tuscany, I don't know, but I always love the language of the... Uh, symbolism and yeah. the uh, Renaissance paintings. Absolutely. Um, at the yeah, same so we time, have this really iconic scene here of Nesus and Deyanira, this part where he's abducted her. This is the wife of Hercules, for our viewers who aren't maybe familiar with the with the myth. And Nesus, of course, is the centaur. So you see the centaur kind of coming across. But we also don't see either of their faces. Instead, we have the shoes of Coco the Clown, who for our viewers who may not be familiar with Coco, as, um, as I also wasn't before engaging with this work, Coco was a cartoon from the kind of golden age um, of animation, as I've learned from Osmo. And here we see him in a 1933 cartoon uh, with Betty Boop. But in your work, Osmo, we only see his boots and sort of as a a little ghost or a fantasmino. Um, can you tell us a little yes. bit about this sort of play? Yeah, I try to push the images into uh, the ambiguity. Mm -hmm. um, so just to, 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 to um, make it um, mysterious mm -hmm. and ambiguous. Um, in this painting, and I think in all my work, you can find everything that I love uh, and sometimes also what, everything that I hate. Mm. Um, so you, you can find the, the, the fine art painting, the Renaissance painting, yeah. you find the, the stroke, the blue stroke that I do um, in a very fast way on my mm -hmm. trackpad and Photoshop. Uh, yeah, Photoshop is my is my um, benchmark. So I, yeah. I use Photoshop and I, and I put all these things together, and after I paint it uh, yeah. on PVC, which is an extra layer um, descending from the I don't know tradition of uh, advertising because the PVC in Italy uh, we use it as a as a mm -hmm. big um, support as a big media for for yeah. for printing a huge advertising. So also you can find these uh, cartoons, these, these um, Coco the Clown, which is a close uh, brother of Betty Boop. Mm -hmm. um, and I love this kind of cartoons because at that time, cartoon was a kind of avant-garde, was still exploring the language of the cartoons and was uh, not something really related to, to child. Right. Um, so the, 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 we, we, we can see cartoons, but 
which are in a way creepy uh, yeah. and scary, especially mm. this one, because it was the Halloween edition. Mm. So Coco the Clown is transformed into a ghost by this evil witch. Mm-hmm. And, um, and I put it up upside down just to uh, increase the, the, the weirdness of this image. Yeah covering the face of Nessus with the, with the pants and the boots of, of Coco and pixelating the face of the Yanira. Um, yeah, there's this sort else? of remixing um, of, or this play with the digital through your preparatory work um, on the computer and, and but this rich engagement with the history of art and of uh, mass culture and comic books and animation and um, this sort of kind of um, history you've had in the underground around Milan and I, I think it's a really kind of uh, disruptive uh, painting in many ways it also opens up <laughs> Uh, a number of possibilities for us. I mean, you mentioned maybe because you're from Tuscany, you you love um, sort of the Renaissance and thinking about, uh, it, you know, the, the stories that we see in many of those works. But um, you also mentioned this work to me as part of a, maybe a connection to this painting given um, Keith Haring's work in Pisa. Could you tell us about this to, to kind of wrap up our, our portion in English? Yeah. Mm. Yeah, as I told you, um, I try to put everything that I love into my art, into my 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 interests. So necessarily, everything felt, felt into it. Um, I was I grew up into the the small town, uh, which is Pisa, mm. famous for the Linen Tower. Yeah. But another piece of piece of art that I, that, that I love, not famous like the, the Linen Tower, is the mural. Kittering murals that he did in the uh, 89, just mm-hmm. before, before dying. And um, uh, officially, I think it's the biggest mural he ever did. Um, uh, at that time, I was very young. Uh, I was uh, 14. Mm-hmm. But um, Pisa didn't realize what she was getting. Yeah. Because after like, like six, seven years, um, when Kitaring became Kitaring, um, Pisa organized a big, a big uh, expo. Yeah. And I saw the, the expo that for me was something really interesting because in the 90s, when you're 20 years old, you live in a small countryside city, uh, Italian. <laughs> yeah, it's not not so often you you you, you get seeing you, you can see something really interesting as a exhibitions or museum exhibition. Anyway, that exhibition was uh, really well made, and I saw many many works from him. Yeah. Very very big, very huge, and also I discovered that he was painting mm. over these uh, PVC, so this this is plastic support. And um, after a after couple of years, when I moved to Milan, I had the uh, chance by getting this, this PVC by myself from uh, a friend who had this connection and moving into, into these alternative places, the underground places in Milan. We used this huge PVC as dividing the space into the... the, the, the Occupied, illegally occupied yeah. um, factories. Fantastic. Um, and uh, so we used to, to do graffiti over mm. this plastic wall, uh, but gra- graffiti spray paint didn't really catch the plastic. Mm. So um, I just get a part of them, of this PVC, and I paint over with the acrylics and Amazing. find out that was much, much better because plastic on plastic works very well. So yeah. even the PVC and what's printed on the PVC, because initially I was painting on the white part, on the back, yeah. not the printed part. And after a couple of years, I discovered that, that the printed part could be an extra layer of that kind of work that I was trying to do. Mm. So was uh, not a uh, um, uh, um, discarded part, yeah. like the, the physical part of the PVC right. and the printed part, but both of them 
could be reintegrated into my my work as a I kind love of this a, sort a of chemical process. Yeah, I love this sort of um, arrival at a kind of Duchampian reuse of. Um, uh, of materials, in this case, advertising, advertisement as, you know, ready-made, um, particularly thinking about the plastic support. And and also given the history of, I think, of artists like Azur Yorn um, repainting works. And he's a uh, part of the Italian avant-garde in the North at a certain point. So there's this great history of sort of repainting um, uh, found paintings or found objects coming from an international avant-garde that, that you've uniquely you know, sort of constellated for our present here in this work through your engagement with different histories of media and mediation and in this wonderful disruption of this um, iconic story of Nesus and Deyanira. Um, Jonathan, with that, we have to conclude Costellazione. This has been such a wonderful discussion. I thank you so much for your generous time. Thank you. And thank for you, sharing the details of this work with us. For our viewers, our next appointment will be next Friday uh, due to the Thanksgiving holiday. A causa del giorno di ringraziamento negli Stati Uniti sarà un po' più prima di due settimane. It will be a little bit earlier than our two-week um, window that we usually have on the 20th with Fareala uh, Collective from Palermo. Uh, in the meantime, I encourage you to learn more about uh, Osmo's work. You can find information at his Instagram handle at, um, at Osmo. Ne or Fiotola Osmone. Um, you can also look up his website, it's readily available through Google and learn more about his work there. Jonathan, ti ringrazio tanto, grazie mille, grazie di cuore. Grazie, Buona grazie serata. a te, grazie a tutti. Ciao. Grazie a tutti. Ciao.